Ngayon, magbibigay ako ng tatlong example ng partnership operation. So, ito yung first example. Partners A, B, and C agreed to share profits or losses based on a ratio of 3, 4, 2. If A received 60,000 profit share, how much is the total partnership profit? So, para simulan natin itong problem, ilagay muna natin yung tatlong magpa-partner. B, si A, si B, at si C. Tapos, i-align natin kung kanino yung 3, 4, at 2. Tapos, i-sum up natin itong tatlong to. So, a total of 9. Ngayon, itong tatlong to, i-divide natin sa total, which is 9. So, 3 divided by 9. So, tapos, balikan natin yung problem. A received 60,000 profit share. So, nakareceive daw si letter A ng 60,000 na profit share. Ngayon ang gagawin natin, i-divide natin yung kay A since siya yung nakatanggap ng 60,000 na profit share. So, so i-divide muna natin yung 3 at 9. So, 3 divided by 9 is equals to 0.3333. So, continuous siya. So, yung profit share na sinabi yung kay a lang. So, kay A lang yung given na profit share na na-receive. Bale, ang gagawin natin, i-divide natin itong 0.3333 na continuous sa 60,000. So, 60,000. Continuous na to. Ang sagot ay 180,000. So, isulat natin. equals to 180,000. Ngayon, itong 180,000 na to, ito na yung hinahanap natin. Ito na yung sagot na total partnership profit. So, ayan. Ang second problem naman natin ay, G received 50,000 as bonus in the profit sharing. Total interest paid by the partnership was 100,000. Only H received salary amounting to 60,000. After final distribution, G received 70,000. Residual income is distributed equally. How much is the total partnership profit? So, ang una natin kagawin is i-plot muna natin. So, ang dalawang mag-partner ay si G at si H. So, lagay natin dito yung total. Tapos, dito naman yung mga given. So, meron tayong interest. May given din na salary, bonus, yung remainder, and then yung total. So, ngayon, balikan natin yung problem. Si G ay nakareceive ng 50,000 sa bonus. So, G... 50,000 sa bonus. Tapos, ang total interest ng partnership ay 100,000. So, hindi na sinabi kung ilan yung interest na ni G at ni H. Basta ang sinabi na lang yung total, which is 100,000. So, direkta na natin ilalagay dito. Si H lang daw ang nakareceive ng salary. So, ilagay natin sa salary ni H is 60,000. Tapos, pagkatapos ng final distribution, si G naman ay nakareceive ng 70,000. So, saan yun? Dito na yun sa total ni G, 70,000. Tapos, yung residual income ay i-distribute na lang equally. So, ay ilagay muna natin yung mga pwede nang ilagay sa total. So, sa salary, si H lang naman yung mayroong 60,000. So, automatic yun na rin yung total. Ganon din sa bonus. 
50,000 na rin yung total. Ngayon, ano naman yung susunod para matukoy natin yung remainder na kukumpleto sa total partnership profit. So, remainder na lang, total ng remainder na lang yung kulang. Ngayon, para malaman natin yung remainder ni G at ni H, tignan muna natin itong meron ng total. So, meron ng total na 70,000 si G. Ngayon, ano yung i add natin sa 50,000 para makuha natin yung 70,000 na na-receive niya? So, yan ay 20,000. 70 minus 50 is 20,000. Iisa lang yung amount ng remainder ni G at H kasi distributed equally naman. So, 20,000 din kay H. Tapos, i-add na lang natin para makuha yung total. 20,000 20, plus 20,000 is 40,000. Para makuha yung total partnership profit, i-add na lang natin yung totals dito. So, add natin. 100 plus 60 plus 50 plus 40 is equals to 250. So, 250,000. 250,000. So, ito na yung sagot na total partnership profit. Ito naman ang pangatlo at panghuli na example natin sa partnership operation. Partners X, Y, and Z agreed to share profit based on a ratio of 3, 4, 2. Y is an industrial partner. If X receives his share in the losses amounting to 60,000, how much is the total partnership loss? So, ngayon, loss naman yung hinahanap. So, ilagay muna natin ulit yung magpa-partners, si X, Y, at Z. X, Y, and Z. So, sinabi sa problem na nag-agree sila na mag-share ng profit. Pero, hindi sinabi na mag-a-agree mag sila sa pag-share ng losses. So, since partnership loss ang hinahanap natin, madi-disregard na dito si Y kasi siya ay isang industrial partner. So, ilagay muna natin yung 3, 4, 2. Ngayon, gaya ng sinabi ko, madi-disregard na si Y kasi... So, gaya ng sinabi ko, madi-disregard si Y kasi isa siyang industrial partner. So, tanggalin na natin tong kay Y. So, kung itong dalawa lang i-add natin, ang total niyan is 5. So, i-divide natin ang 5. Kasi yun yung total. Ngayon, balikan ulit natin yung problem. Kung makikita nyo, yung share ng losses dito ni X, yun lang yung sinabi. Yung kay Y, ay yung kay Z, hindi sinabi. So, Kay X natin malalaman kung ilan yung total partnership loss natin. So, i-divide muna natin ito. 3 divided by 5 is 0 0.6. Tapos, yung share niya sa losses na 60,000. Ngayon, para makuha yung total partnership loss, I-divide natin to 60,000 at yung 0.6 o 0.60. So, ilagay natin 0 0.6. 60,000 Kung nakikita niyo sagot ay 100,000. So, ito nakikita niyo 100,000 na to Ito na yung total partnership loss. 